Por que o cimento Portland tem esse nome? Fala, amantes da engenharia. Meu nome é Igor Felipe. E hoje vamos falar sobre cimento, mais especificamente o cimento Portland. E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. E com isso, você vai fazer parte da maior comunidade de amantes da engenharia do YouTube. Claro que você sabe o que é cimento, até porque nós temos aqui no canal um vídeo que fala sobre cimento. E caso você não tenha visto, fique com a gente até o final, que eu vou deixar um card para o vídeo lá no final desse vídeo. Mas por que o cimento Portland tem esse nome? Por acaso ele é produzido em Portland, nos Estados Unidos? Na verdade, não. Mas vamos te contar um pouco de história. Há muito tempo atrás, em uma civilização muito, muito distante, os antigos romanos já usavam cimento. Eles formaram um aglutinante hidráulico com cal e cinza vulcânica, ou pozolana, uma mistura que eles chamaram de cimento romano. Sua impressionante resistência à água do mar fazia com que esse tipo de cimento fosse uma ótima opção para a construção de aquedutos e outras estruturas mais próximas do mar. Mas o material de construção tinha suas desvantagens. As rochas vulcânicas adequadas para produzir o cimento romano não eram encontradas em qualquer lugar, e as suas proporções não eram muito bem definidas. E contrariando o que algumas pessoas dizem, a verdade é que esse tipo de cimento possui uma resistência à compressão menor do que o que temos hoje. Alguns milênios depois, um pedreiro inglês veio inovar o processo de fabricação do cimento. Foi em 1824 que Joseph Aspdin fez um avanço no processo de fabricação de cimento, aquecendo o calcário junto com a argila, o que fez com que se criasse um novo tipo de cimento com propriedades de ligação excepcionais. Ele o chamou de cimento Portland, em homenagem à sua semelhança com um calcário natural encontrado na ilha de Portland, na Inglaterra. Durante a Revolução Industrial, o cimento Portland rapidamente ganhou reconhecimento por sua resistência e durabilidade, superando outros materiais de construção da época. Suas notáveis propriedades de ligação permitiram a criação do concreto, um material versátil capaz de suportar muita carga e condições climáticas adversas. Foi com esse cimento Portland que construtores e engenheiros puderam construir estruturas e infraestruturas mais altas e resilientes, contribuindo para a rápida industrialização e urbanização do século XIX. A demanda por instalações que produziam o cimento Portland disparou e sua produção se espalhou globalmente. Os fabricantes exportavam para vários países, incluindo os Estados Unidos, onde a primeira fábrica de cimento Portland foi estabelecida em 1871. E não, essa fábrica não foi estabelecida na cidade de Portland. O primeiro cimento Portland produzido industrialmente foi produzido nos fornos da Copley Cement Company, na Pensilvânia. Isso marcou o início de uma mudança significativa não apenas na indústria do cimento, mas na indústria da construção americana como um todo. Uma vez que o cimento Portland, moderno, se tornou o um material preferido para pontes, edifícios e projetos de infraestrutura devido à sua resistência, durabilidade e, principalmente, sua disponibilidade. Mas tá. O que é cimento Portland? O cimento Portland, ou CP, é um pó fino que é feito a partir da queima de calcário e argila em um forno. Depois disso, ele passa por um processo de moagem e adições de outros elementos, como os sulfatos de cálcio. Ele é conhecido também como cimento hidráulico, isso porque depois de feito o cimento, se mistura o pó fino final com água para que ele endureça. Essa mistura de cimento com água é chamada de hidratação e ela forma uma pasta homogênea que serve como ligante. No final, quando ele endurece, ele se torna resistente à água, onde ele pode ser caracterizado como um aglomerante hidráulico. É importante entender que o cimento Portland possui três matérias-primas principais, o calcário, a argila e o gesso. O calcário 
que é uma rocha sedimentar rica em carbonato de cálcio, fornece o cálcio necessário para as reações químicas do cimento. A argila, que contém sílica, alumina e óxido de ferro, contribui para a resistência do cimento e define suas características. E por último, o gesso ajuda a regular o tempo de pega do cimento. Tá, é, mas existem tipos de cimento ou é tudo igual? Não, o cimento não é igual para tudo. E existem tipos que se diferem em sua composição e onde eles são usados. Ao todo, temos oito tipos de cimento. E eu sei que tem gente aí que sabe bastante de cimento e não conhece os oito tipos. Temos o CP1, CP2, CP3, CP4, CP5 ou ARI, o RS, o Portland Branco e o BC. O CP1 recebe esse nome porque não possui nenhum tipo de aditivo, apenas o gesso, que tem a função de retardar o início de pega do cimento. Ele possui um alto custo de produção e é menos resistente. E basicamente, com essas características, ele quase não existe mais no mercado. O CP2 tem a adição de outros materiais na sua mistura, que faz com que ele libere menos calor durante seu processo de hidratação. E isso é muito bom para controlar fissuras. Ele ainda possui algumas variações, como o CP2E, que é o cimento Portland, com adição de escória de alto forno, o CP2Z, que é com adição de material pozolânico, e o CP2F, que é o cimento Portland com adição de material carbonático, ou filler. Esse tipo de cimento é o mais usado no mercado e é aplicado em várias etapas e tipos de estruturas. Temos também o CP3, que é composto de 35% a 70% de escória de alto forno. Para quem não conhece, Escória de alto forno é um rejeito da indústria siderúrgica. Esse tipo de cimento apresenta maior impermeabilidade e durabilidade e também libera menos calor durante sua hidratação. Ele também possui elevada resistência à expansão, é resistente a sulfatos e é menos poroso e é mais durável. O CP4 possui de 15 a 50% de material pozolânico. Com isso, ele garante uma estabilidade em ambientes agressivos, principalmente em ambientes marinhos ou próximos ao litoral. Ele também possui baixo calor de hidratação, só que ele acaba sendo melhor quando se é necessário concretar grandes volumes sob elevadas temperaturas e acaba sendo menos poroso. O CP5, mais conhecido como ARI, em função do seu processo de fabricação, possui alta reatividade nas primeiras horas de aplicação. Isso faz com que ele atinja resistências elevadas em um curto intervalo de tempo. Por exemplo, a gente sabe que o cimento atinge sua resistência final depois de 28 dias depois da sua hidratação. Só que com esse tipo de cimento você consegue atingir uma resistência grande já nos primeiros dias. Ele também acaba atingindo resistências maiores que os cimentos convencionais. E ele é muito utilizado em obras industriais, que exigem um tempo de desforma menor. O cimento RS é o que chamamos de cimento Portland resistente a sulfatos. Como a gente sabe que os materiais sulfatados estão presentes em redes de esgoto, ambientes industriais e água do mar, esse tipo de cimento é mais indicado para esse tipo de ambiente. O cimento Portland branco tem como única e principal característica a cor branca. Se consegue essa cor, utilizando matérias-primas com baixo teor de manganês e ferro e com a utilização de caulim no lugar da argila. Aqui também existem dois tipos de cimento branco. Um deles é estrutural e é indicado para fins arquitetônicos, só que ele não é muito comum por causa do seu custo, que é bem alto. Outro tipo de cimento branco é o tipo não estrutural, que é exatamente aquele que usamos para rejuntar as cerâmicas e porcelanatos em nossas casas. E por último, temos o cimento BC, ou cimento Portland de baixo calor de hidratação. Esse tipo de cimento tem a característica de retardar o calor de hidratação, principalmente em peças que possuem grande volume. Isso é muito bom quando concretamos elementos que possuem uma geometria muito grande e não se pode ter etapas de concretagem, o que faz com que se controle as fissuras de origem térmica. Um exemplo da utilização desse tipo de cimento é na concretagem de barragens. Agora me conta aqui, você realmente sabia sobre todos esses tipos de cimento? 
Já fez alguma obra na sua casa aí e se lembra do tipo de cimento que comprou? Ou talvez você está querendo fazer uma obra e está na dúvida sobre o tipo de cimento comprar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que, sério, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. E na boa, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.